Ya está con nosotros eh, Atilio Borón, sociólogo, analista político. Atilio, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, qué gustazo tenerte con nosotros. Para mí también estar acá. Bueno, tenemos muchos temas de los, de los cuales hablar. Eh, te decía fuera del aire, bueno, la verdad es que eh, la pregunta... Eh, esta semana, falta muy poquito para las elecciones en Brasil, eh, hemos visto una primera vuelta donde este, Lula ha obtenido un resultado este, que de alguna manera superaba a Bolsonaro, pero donde todavía nos quedaban algunas cuestiones que, este, que creo yo que charlar, sobre todo el resultado de Bolsonaro, ¿no? que, este, que sobre, sobre todas las cosas termina arrojando algo por encima de lo que se esperaba. Claro, porque cuando uno mira, por ejemplo, los niveles de aprobación que tenía Bolsonaro sí. en su gestión gubernamental, estaba en el orden del 31%, 32%, y, y el porcentaje de rechazo era muy alto, sí. ¿verdad? Había algunos indiferentes, pero como 44% decían que la gestión había sido muy mala. Sin embargo, a la hora de la hora, el hombre levanta casi 44% los votos, 43% y algo, ¿verdad? Que fue una gran sorpresa, que ahora creo que ya... No es tan sorprendente, porque me parece que esto refleja un cambio, eh, de alguna manera, en la estructura social brasileña y de los países de América Latina, sí. en donde aparecen sectores populares que, contrariamente a lo que se suponía durante mucho tiempo, ya no son favorables a políticas de izquierda o progresista o nacional populares, sino que son favorables con políticas que podemos llamar de conservadoras una especie de conservadurismo popular, ¿no es cierto? Porque si no, no te explicás, ¿verdad? Porque en Brasil no hay sí. 44% de oligarcas y millonarios. ¿Cómo, ¿De dónde sacó esos votos? Claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo se explica eso? Digo, y aparte de tener, tener en cuenta que eventualmente si llegase a ganar Lula, bueno, de todas maneras esto significa una oposición muy fuerte. Absolutamente, y sobre todo porque Bolsonaro, que es un personaje detestable, pero está muy bien asesorado, y tiene una virtud, que es que escucha a aquellos que saben y que lo aconsejan, y entonces se maneja con mucha habilidad. Uh -huh. Bolsonaro creció mucho, ¿verdad? Hace cuatro años era un demagogo barato. Hoy en día es un demagogo mucho más sofisticado, aunque uh -huh. parezca una, un, un error lo que estoy sí. diciendo, porque es brutal, bueno, pero es como Trump. Trump decía cosas que uno dice, pero ¿cómo? Bueno, y sin embargo eso impactaba fuertemente en el, el electorado. O sea, hoy básicamente el mensaje no está dirigido a tu cabeza, está dirigido a tu corazón. ¿eh? Así te dicen los expertos en lo que es el neuromarketing sí. político. Entonces tratar de conmoverte. Y este lo hace. Y en el debate, ¿verdad? Que el primer debate fue muy impresionante, como él manejó el debate y como él realmente apareció subordinando a Lula y, y, y realmente yo me quedé muy preocupado y ahora tenemos una instancia decisiva que es el debate del próximo viernes en donde dos días antes de las elecciones sí. ahí no puede haber ningún traspié y esperemos que Lula ahí se reafirme con fuerza en ese debate que le ponga los puntos a Bolsonaro que no le permita por ejemplo que Bolsonaro se le acerque y lo toque él tendría que haber reaccionado digamos de una manera muy clara, dice, usted a mí no me toca. Claro, desconcertó, ¿no? Sus, man, sus manos están manchadas de sí. sangre, usted es un genocida, digo. Este, pero bueno, Lula ha optado por evitar uh -huh. ese tipo de radicalización argumentativa, pero a la larga eso le juega en contra. Eh, ahí estábamos viendo de, de fondo los números de una encuesta que se conoció hoy de, de IPEC. Ajá, que tenemos sí. allí. Eh, sí. La verdad es que da una ventaja este, para, para Lula. Ya sabemos que las encuestas muchas veces, sí. eh, la verdad es que no, no, no dan de lleno con lo que después termina pasando. ¿no? Claro, yo creo que ese, ese número probablemente lo que pasa es que in, incorpora a, este, o mejor dicho, excluye a votos nulos y Sí, en sí, blanco. sí, directamente reparte en, y, entre y, dos Pero a mí, mano. yo no veo, porque mirando todas las otras encuestas, sí. hay unas 15 o 20 encuestas en este momento dando vuelta en Brasil y son muy pocas las que te dan 8 puntos de diferencia. Ojalá, sería una maravilla. Sí. Pero yo personalmente no, no, no creo en ese número. Eh, Atilio, vos decías recién que eh, parte de la campaña, digo, eh, va dirigido al corazón para generar algún tipo de, de, de emoción. Ahora, está claro que las que por ahora parecen ser que llegan más son aquellas que vienen con ideas de, de la extrema derecha o, o de, del mundo conservador. Sí. Eh, ¿Esto es realmente así? ¿Hay, hay, ¿Hay cuestiones que tenemos que tomar para la Argentina de lo que está pasando Absolutamente. En Creo que Brasil es un laboratorio que tenemos que mirar con mucho cuidado. Por empezar, la gente cree más en las mentiras que en la verdad. 
es todo un dato. A ver, a ver, porque, claro. ¿cómo es eso? Y claro, porque este, si vos te, fake news sí. gozan de un grado de credibilidad mucho mayor que la verdad. Creo que te conté alguna vez, o lo dije acá en este canal, sí, el famoso mensaje del Papa Francisco a, a, a Trump. ¿No es cierto? Que Trump en medio de la campaña, sí. en el 2016, dice que feliz de la vida, ha recibido un mensaje deseándome buena suerte de parte del Papa Francisco, lo retribuyo, etc. ¡Mentira! No había habido tal mensaje. Entonces el Vaticano tuvo que enviar una nota, mejor dicho, sí, una declaración pública, sí. diciendo que no había ningún registro de ninguna llamada saliendo del Vaticano dirigida a los Estados Unidos. A esa nota la toma la CNN, el New York Times, que estaban muy, muy en contra de Trump, dicen Trump ha mentido porque en realidad el Papa Francisco dice que no ha habido ningún mensaje favorable a Trump. Pero cuando hacen el poll famoso, la, la encuesta diaria, sí. ¿no es cierto?, la mayoría de la gente decía que la noticia falsa era la desmentida que estaba produciendo la CNN y el New York Times. Y, y eso se comprobó en muchos experimentos a nivel de psicología social, mm. ¿verdad? ¿Qué es lo que cree la gente? Bueno, la gente cree en algo que de alguna manera está instalado. Y, si, y, y esto tiene un sí. Porque si está instalado que la violencia es legítima y que podés llevar armas y llevarlas donde quieras, ¿por qué no vas a de, pensar en matar a una vicepresidenta, por ejemplo, o a un líder político? Ya entra en el horizonte de lo que es posible, es razonable, es esperable, y esto, digamos, entra en un peligro enorme para, la, para las democracias. Eh, Atilio, me voy a aprovechar de, de, de tu sapiencia y, y te voy a hacer una pregunta un poquito más, más general. Como diría Borges, no me abuchornes con esa palabra de sapiencia. <risa> no, no, pero, eh, eh, me, me, digamos, me atrevo a hacerte una pregunta sí, este, por un poquito favor. más... Eh, este, más gruesa, si querés, vale. en términos de... Eh, ¿Hay un cambio de época eh, en términos de, este, de la política y de lo político? Estamos viendo que eh, las opciones de, de extrema derecha, este, bueno, en el caso de Italia, por ejemplo, pero bueno, uno podría también mencionar este, elecciones en otros países, bueno, lo que son los cambios que se están produciendo en el Reino Unido, donde hoy hay ya un, un nuevo primer ministro. Digo, eh, hay, hay una especie de, de giro hacia la derecha eh, en términos casi de la sociedad también. Sí, porque yo creo que eh, ha habido un triunfo de la antipolítica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el fracaso relativo sí. de los regímenes democráticos en producir las políticas de promoción y de prosperidad general, promoción y bienestar espiritual y material en las sociedades contemporáneas. O sea, la gente les cree mucho, mucho de la política, sí. las virtudes de la política, en primer lugar. Eso inclusive pensar en un país como Estados Unidos, en donde las clases medias sí. en Estados Unidos se han venido empobreciendo sistemáticamente durante 50 años. Hay datos sensales que son abrumadores. Primero, eso hace que la gente claro. descrea la política. En segundo lugar, otro elemento decisivo en este clima cultural al cual vos aludís es el, 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 el fin de las estrategias colectivas como estrategias apropiadas para la promoción del bienestar colectivo. Claro. En otras palabras, si vos querés estar mejor, bueno, tenés que arreglártela por tu cuenta. Está Una... solo. Está solo es, en la ley de la selva, el hiperindividualismo más desenfrenado, y eso te explica la baja, el bajo prestigio social, por ejemplo, que gozan los sindicatos y los partidos políticos. Hagamos una cosa sobre partidos políticos. ¿Cuánto hace que no ves la palabra partido político en la prensa? No, muchísimo. Muchísimo. ¿Qué escuchas? Espacios políticos. Mm. Hay un espacio político. ¿Pero por qué eso? Bueno, porque la idea de partido ya prácticamente genera un rechazo muy sí. fuerte, desgraciadamente digo, no es un diagnóstico pésimo, pero es todo lo que uno nota en la gente y además lo ve en los medios. Entonces es un cambio cultural muy, muy complicado que si no tenés una salida por izquierda o por un reformismo mm. más o menos radicalizado, sí. porque los desafíos son muy radicales, por lo tanto la respuesta no puede ser una respuesta tibia, y bueno, ese espacio queda libre y es aprovechado por demagogos de la derecha que te dicen cualquier cosa. Por ejemplo, este de acá que dice voy a prenderle fuego al Banco Central, lo cual es una, un cambalache como idea, sí. pero la gente dice, ah, no, pero por ahí, claro, ¿eh? el Banco Central está de más. Bueno,
con ese libro de, de Pablo Stefanoni que, que dice que la, si la rebeldía no es de derecha hoy, ¿no? Eh, sí. Me interesa eso que mencionaste, porque mencionaste a la izquierda, claro. independientemente de lo que uno quiera tomar como, como izquierda, por claro. ejemplo, en la Argentina, eh, uno podría pensar, bueno, hay mucho en el kirchnerismo que, que, que remite un poco a la, a la idea de una, una política que va por izquierda. Eh, ¿Qué tipo de reconversión estás imaginando para la izquierda, teniendo en cuenta que hasta ahora pareciera que la derecha empieza a, a ganar mucho más este, probabilidades de, de llegar al poder, ¿no? Bueno, ahí habría dos, dos sí. planos. Uno, la izquierda que no están... O los, los progresismos, para hacer una expresión ahí más, está, ahí me gustó, más amplia. Los progresismos que no están en el poder. Sí. Eso, bueno, tienen que redefinir su agenda, tomar las cuestiones que son fundamentales y encontrar un, un lenguaje, una un patrón de comunicación sí. con los sectores populares que muchas veces no se consigue porque es un, una tendencia demasiado intelectualizada que no llega a, eso, a, 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 no llega a una sociedad que cada vez tiene menos capital educativo que es el otro dato muy claro. importante ¿no es cierto? esto es la tesis de un viejo profesor eh, norteamericano Sheldon Walling que habla sí. de procesos impremeditados de alfabetización política en los capitalismos contemporáneos. Y Walling no es marxista, sí. es un liberal de izquierda, coherente en Estados Unidos. En su último libro, el libro póstumo sí. de él, plantea esa tesis. Entonces, ¿De alfabetización o...? De, 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 de desalfab ah, ah, sí. desalfabetización claro, política. Sí. O sea, un embrutecimiento sí. de la... De, y entonces... Es los, más difícil llegar, digamos. Muy eso. difícil desde el, desde el progresismo, con eh, todas estas cosas, sí. de la retórica postmoderna y todo lo demás, no llegás a la gente como y corriente, que, que necesita cat categorías muy, muy claras. Eso, digamos, me parece que es, es uno de los datos fundamentales, ¿no es cierto?, de este tiempo. Eh, como dificultad. Ahora, sí. los progresismos que están en el gobierno, lo que tienen que hacer es gobernar. Y para gobernar tenés que pelearte. O sea, no hay manera de gobernar sin pelearte contra aquellos que son los baluartes del status quo. Mm. Es decir, si vos querés que la, eh, eh, en un país como este sí. acabar con la inflación, no tenés más remedio que poner en caja a los formadores de precios, que no son muchos, por suerte, en la Argentina, sí. meterlos en caja, y eso no lo haces con un diálogo, lo haces aplicando políticas duras de control, incluso eh, algunas políticas, por ejemplo, si yo fuera presidente de la Argentina, sí. por ejemplo, la inflación, uno de los métodos que yo utilizaría sería, como hizo Franklin Delano Roosevelt una vez en Estados Unidos, ahí a mediados de los 30, cuando había muchos problemas con, con el tema también de la creación del servicio de impuestos internos, del IRS en Estados Unidos, sí. no la AFIP. Bueno, él en algún momento determinado puso a las grandes cabezas de, de los oligopolios eh, norteamericanos en ese lugar eh, los encerró en una habitación les dijo acá no sale nadie hasta que lleguemos a un consenso y además les voy a mandar inspectores de, inspect de, de impuestos a cada una de sus oficinas y evidentemente en menos de 24 horas se produjo el milagro yo creo que acá si vos hicieras esto traes a los 25 o 30 formadores de precios, los sentás en un lugar muy agradable, cerrás con llave por afuera y le decís estoy mandando a los chicos de la sí. FIPA que revisen los papeles de ustedes, yo te aseguro que ahora hay que tener, digamos, este, la voluntad de pelear, sí. porque si no, no podés gobernar. Bueno, es notable lo que estás marcando. ¿eh? Atilio, te quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros esta noche. Para mí un placer. Eh, un placer enorme. Muchísimas gracias. ¿eh?